ഹായ് എവരിവൺ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ചാനലിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാനലിൽ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാണ് അതിനകത്ത് എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസിനകത്തുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ചീസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് ചീസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചീസ് എടുക്കാം ചീസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചീസിനെ കുറിച്ച് ചില ചില കോമൺ നോളജ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് വേണം ടൈപ്സ് ഓഫ് ചീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് ചീസ് ചീസ് ഒരു ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് ദ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ കസീൻ അപ്പോൾ ഏതാണ് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ കസീൻ എന്ന് പറയുന്ന മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ കൊയാഗുലേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൗ മിൽക്കിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല ബഫലോ മിൽക്ക് ഗോഡ്സ് ഷീപ്പ് മിൽക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചീസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നോക്കണം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ചീസ് മീൻസ് ദ റൈപ്പൻഡ് ഓർ അൺറൈപ്പൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഓർ സെമി ഹാർഡ് ഹാർഡ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഹാർഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് മേ ബി കോട്ടഡ് വിത്ത് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് വാക്സസ് ഓർ പോളിഫിലിം ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ വേ പ്രോട്ടീൻ ഓർ ദ കസീൻ റേഷ്യോ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് വലിയൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കസീൻ എന്ന് പറയുന്ന മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ കൊയാഗുലേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് പറഞ്ഞത് ഹാർഡാവാം സെമി ഹാർഡാവാം റൈപ്പൻഡാവാം അൺറൈപ്പൻഡാവാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വരാനില്ല പിന്നെ ചീസ് ഏതൊക്കെ ഫോമിൽ കാണപ്പെടും ബ്ലോക്ക്സ് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈസസ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഷ്രെഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഈ തരം ഫോംസിലൊക്കെ നമുക്ക് ചീസിനെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചീസാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചീസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കടയിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചീസ് പല കൺട്രീസിലും പല വെറൈറ്റീസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ജനറലായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചീസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് റൈപ്പൻഡ് ചീസ് മോൾഡ് റൈപ്പൻഡ് ചീസ് അതുപോലെ തന്നെ അൺറൈപ്പൻഡ് ചീസ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തത് റൈപ്പൻഡ് ചീസ് റൈപ്പൻഡ് ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് ദ ചീസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് റെഡി ഫോർ കൺസംഷൻ ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ മാനുഫാക്ചർ അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ചീസാണ് റൈപ്പൻഡ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ടൈം ഏജിങ് നമ്മൾ ബട്ടറിലൊക്കെ ഏജിങ് പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അതിനെ വെക്കണം ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ചീസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ബയോ കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബയോഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അതിന് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം ചീസിനെയാണ് റൈപ്പൻഡ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അൺറൈപ്പൻഡ് ചീസ് ആണെങ്കിലോ ഫ്രഷ് ചീസാണ് ദിച്ച് ഈസ് ദ ചീസ് വിച്ച് ഈസ് റെഡി ഫോർ കൺസംഷൻ ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ മാനുഫാക്ചർ അതായത് ഏജിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല മാനുഫാക്ചറിന് ശേഷം തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണ് അൺറൈപ്പൻഡ് ചീസ് പിന്നെ ഉള്ളത് മോൾഡ് റൈപ്പൻഡ് ചീസാണ് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട ചീസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മോൾഡ് ഗ്രോത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ ബയോഫിസിക്കൽ ബയോ കെമിക്കൽ
സ്ട്രോ ടു പെയിൽ സ്ട്രോ ടു ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഈ ചീസിൻ്റെ കളർ ആൻഡ് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഹോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചില ചീസിന് ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ചീസാണ് പിന്നെ രണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് താഴെ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മോയ്സ്ചർ നോട്ട് മോർ ദാൻ തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ഓൺ ഡ്രൈ ബേസിസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറയാനും പാടില്ല ഇത് രണ്ടാണ് ഇതിനുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കാം അതിലാദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവിങ് ആൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് അതായത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മിൽക്ക് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് അതിൽ നിന്നുള്ള ഡേട്ട് അതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റിസീവിങ് ആൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് പിന്നെ അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കസീൻ ഫാറ്റ് റേഷ്യോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് തൊട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വരെ നിലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ആണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് പാത്തജൻസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഓൾ സ്പോയിലേജ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പാത്തജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചീസിനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എൽ ടി എൽ ടി ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ചെയ്യും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസ്റ്ററൈസേഷനും ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ദ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഈസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ചീസ് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ദ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഈസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ചീസ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ലാക്റ്റിക് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഈസ് ആൽഡേർഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റ് തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല വൃത്തിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യും ഏതുവരെ നമ്മളതിനെ അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യും ടിൽ ദ പി എച്ച് ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു ദി റെന്നറ്റിംഗ് പി എച്ച് അതായത് റെന്നറ്റ് എൻസൈമിനെ നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട പി എച്ച് എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ ആ മിക്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത് അഡീഷൻ ഓഫ് കളർ കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെന്നറ്റിങ്ങിന് മുന്നേ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് റെന്നറ്റ് എൻസൈമിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കളർ ആഡ് ചെയ്യണം യൂഷ്വൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഫോർ തൗസൻഡ് കെ ജി ഓഫ് മിൽക്ക് ഓക്കെ ദ കളർ ഈസ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് വിത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഓഫ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കളറും ആഡ് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചറും ആഡ് ചെയ്തു അടുത്തത് റെന്നറ്റിങ് റെന്നറ്റിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡിങ് ദ റെന്നറ്റ് എൻസൈം ടു ദ ചീസ് അപ്പോൾ റെന്നറ്റ് എൻസൈമിനെ കുറിച്ച് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കണ്ടേ ഈ റെന്നറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് എൻസൈം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റെന്നിനും അതുപോലെ തന്നെ പെപ്സിനും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് എൻസൈം കണ്ട അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്രൂഡ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് റെന്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടി പശു ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് കാഫ് യങ് കാഫ് അവരുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ റെന്നറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി റെന്നറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പൗഡർ ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ചീസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റെന്നറ്റ് ഈസ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് വിത്ത്
horizontal item, metal cuttigal knives to etchitana, a lengly wires to etchitana, either a cut tethered canalade. Above Asanamka, uniform cube site, cut up, cut tethered gaimbo. Any cooking and drainage of way. In the cut tethered cubes in the law, a cubes in the thirty seven to thirty nine degrees Celsius where a heat tape. Engineer. One degree Celsius is 37 to 39 degrees Celsius. That is the same thing. We have any particles that are in the same way. We have any particles that are in the same way. We have any particles that are in the same Next, we have a process. This process is the same as the it is a step which involves a series of operations consisting of packing, turning, piling and reel piling the slabs of matted curd. Then, a series of operations are packing, and turning, and piling, and repiling. Then, we will do this process. We will typical cheddar cheese item. That is the structure. This process is the acidity 0.4 to 0.5 and continue to be done. That is complete. Now, we milling step. Milling is the step. We will cut the cheese. We will cut the cheese in small pieces. Uniform pieces. Then, next step is salting. Uniform distribution of salt milling cheyunnathu salting nu vachana common salt add cheyunnathu salt add cheyunnathulla gunam endana keeping quality improve cheyan pattum salt is added at 1 to 2% of the curd in the cheese vat okay a curd in the 1 to 2% salt add cheyunnathu salting kaynal hooping nu parayum hooping cheythu kayumbolana a cheese ne adinte final shape kittunnathu the curd is placed in hoops allengil molds this shape is a mold in which the cheese is curd, sorry, in which the cheese is pressed into final shape. Now, so, milling, salting, hooping, dressing is step on the Next, pressing. Pressing is the cheese curd is pressed in a cheese press. So, cheese press is pressed in a cheese press. Pressing is pressure important. 70 psi for round and 25 psi for square hoops for 30 to 60 minutes. Adhanishasham drying on the cheese blocks are dried at 12 to 16 degrees Celsius at 50 percentage relative humidity. Idhan chedhan shesham nammal aduttha step para fining on kaini uttu aini randu step eillu. Ape ellaan kunyu kunyu steps on pashe number of steps kududal on ee process ili manufacturing ili. Ape para fining na chitra nengi ili nammada cheese ina melt it ila para film leek dip edu vakku. कुछ समय तक आ पैरा फिल्म में मेल्टी इधर टेम्परेचर नोच रहे हैं वन नॉट फोर डिग्री सेल्सियस तू वन वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस आना आते हाई टेम्परेचर ले नम्बर चीज़ ने ऐली डिप्पे दो कुम नेट आदेन तेरी चढ़ कुम बंद संभव कुम आ चीज़ ने पड़ता एक तीन कोटिंग ऑफ पैरा फिन डाउ दिस इ Pinet anggota, ayam moisture kan dan dilosi ada diri kanam, aduh bolta nene mold growth ilah diri kanam mandi tanah paraffining chain lada. Last step panah ripening, curing, maturing. Ella orang perlu ni ane tau. Itu ni cahanda ni disease refers to the storage of cheese for at least two to three months at a lower temperature. Two to three months ane adum lower temperature lah ane temperature atre ane zero to sixteen degree Celsius. ई समय तक आना आ चीज़ से शरीर का दिने फिजिकल आइटल ला केमिकल आइटल ला बायोटिरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग चेंज ही चाहिए थे नल्लर फ्लेवर उम नल्लर टेक्सचर उम डाकी ऐड करने लगते अब इतने आना चेदार चीज़ इन्द्र की सिले पर याने लगते नेक्स्ट टाइप पे दाने कॉटेज चीज़ चेदार चीज़ से � Pasteurized skimmed milk of cow and or buffalo. Okay. Now we have skimmed milk of cow and or buffalo. Now we have skimmed milk of cow and or buffalo. Creamed cottage cheese is a cottage cheese to which pasteurized creaming mixture of cream, skimmed milk, 
കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നോൺ ഫാറ്റ് ഡ്രൈ മിൽക്ക് ഡ്രൈ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാഷ്യം ഓർ കാൽഷ്യം ഓർ അമോണിയം കസിനേറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കോട്ടേജ് ട്രീസിന് ചീസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീംഡ് കോട്ടേജ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും നേരത്തെ നമുക്കൊരു പേൽ ടു ഓറഞ്ച് കളർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ നോട്ട് മോർ ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വരാം മിൽക്ക് ഫാറ്റോ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നാല് പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളത് ഇനി മാനുഫാക്ചറിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റിസീവിംഗ് പാസ്റ്ററൈസ്ഡ് സ്കിൻ മിൽക്ക് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും നേരത്തെ അത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല സ്റ്റാർട്ടർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെനറ്റിന് ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കും പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കിങ് അതൊക്കെ മറ്റേതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് കുക്കിങ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കിങ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഡ്രെയിനിങ് ഓഫ് വേ വാഷിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രെയിനിങ് ദ കേഡ് സാൾട്ടിങ് ക്രീമിങ് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് എത്രയാണ് കോട്ടേജ് ചീസിനകത്ത് വരുന്നുള്ളത് ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചീസാണുള്ളത് പ്രോസസ്ഡ് ചീസ് എന്ന് പറയും പ്രോസസ്ഡ് ചീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എമിൾസിഫയേഴ്സിനും ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോ ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ചീസ് വിത്ത് പെർമിറ്റഡ് എമിൾസിഫയേഴ്സ് ഓർ സ്റ്റെബിലൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് എക്സാമ്പിളാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് സോഡിയം സാൾട്സ് ഓഫ് ഓർത്തോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് പോളിഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നമ്മുടെ ചീസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രോസസ്ഡ് ചീസ് എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കൂടി നോക്കാം മോയ്സ്ചർ നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ഓൺ ഡ്രൈ ബേസിസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ മൂന്നിൻ്റെതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആ ചീസ് റോ ചീസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ സെലക്ഷൻ ഫോർ ബ്ലെൻഡിങ് അതായത് എന്ത് ഏത് എമിൽസിഫയർ ആണ് ഏത് സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് എന്നൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ടെമ്പറിങ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ക്വാട്ടറിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് പ്രോസസ്സിങ് പാക്കേജിങ് കൂളിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇത്രയാണ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതോടുകൂടി ചീസ് എന്ന ടോപ്പിക് കൂടി കഴിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഏതർ കെമിസ്ട്രി തന്നെ മറ്റൊരു പാഠമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സോ മാത്സോ വേണമെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സജഷൻ കൂടി പറയാം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളത് ഏതർ കെമിസ്ട്രി ഓർ ബയോളജി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സോ മാത്സോ വേണമെങ്കിൽ അതുകൂടി പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ